Hi guys! Welcome or welcome back to my channel for today's video. Naisipan kong ipakita sa inyo ang laman ng aking quarantine bag or errands bag this quarantine period. Yes guys, ipapakita ko sa inyo yung laman ng aking quarantine bag, kung ano ba yung mga essentials na dinadala ko, and kung ano-ano pang mga anik-anik ang laman niya. And ipapakita ko rin or re-reviewin ko din yung bag para sa inyo kasi naging favorite ko talaga siya itong quarantine period. And actually guys, perfect tong pang regalo ngayong Pasko. So, kung gusto nyo makita ang laman ng aking bag and kung ano yung bag na ginagamit ko na malamang nakita nyo na sa title at sa thumbnail, then keep on watching! So, ito na yung aking quarantine bag, guys. So, ayan siya, guys. Ito yung merch ng inyong Kabesi, Kabesi May, May Layog. So, ayan, guys. This is a corduroy bag. So, ito yung current favorite bag ko. Lalo na ngayong quarantine period. Gaya nga ng sinabi ko kanina. Sobrang love na love ko siya, guys. As you can tell, ang laki niya. Actually, guys, nabigla ako sa size nito Kasi hindi ko, hindi ko na-imagine na ganito siya kalaki. Akala ko medyo maliit siya. Pero nung dumating sa akin, guys, ang laki niya. And bonggang bongga. What I love about this, guys, ang dami niyang mga slot. Ang dami mong pwedeng paglagyan. Lalo na ngayong quarantine uh, period na ayoko basta-bastang dinudukwit yung kamay ko sa loob ng bag ko. So, magandang may mga outside pocket. So, mamaya ipapakita ko ano yung mga laman niyan. And what I also love about this, hindi lang siya pwedeng handbag. Pwede rin siyang sling bag, pero ginagawa ko siyang shoulder bag, pero itong mahabang strap yung ginagamit ko. So, sinusukbit ko siyang ganyan kapag lumalabas ako. And, pwede nyo yan i-extend, guys. So, bonggang-bongga to. Gaya nga ng sinabi ko kanina, guys, pwedeng-pwede nyo tong gamitin para, or pwedeng-pwede nyo tong bilhin, hindi lang para sa sarili nyo, para din sa mga friends nyo, sa mga loved ones nyo, sa family members nyo. Kung naghahanap kayo ng perfect na pangregalo ngayong Pasko, ito talaga yon mga kabesi. So, mga kabesi talaga. Family ko, if you're interested, ilalagay ko yung link ng Cordery Merch ni May. Down in the description box, isupport natin si May, please, guys. Sobrang worth it to. Hindi to budol na walang sense. Sobrang worth it na budol nito. I'm not even kidding, guys. Sobrang bongga talaga niya. Sobrang highly recommended ko. And ang tibay niya, guys. Sobrang bet na bet. And by the way, guys, available pala to ng tatlong kulay. Itong black, meron parang mustard and then parang merong pink. So, ayun guys, mamili na lang kayo. Available to sa Lazada and Shopee. Link sa baba. Huwag kayo mag-alala. I got you. Para madali nyo na lang i-click. And then sa likod guys, meron din siyang zipper or zipper compartments. So, bonggam-bongga talaga siya guys. So, ayun guys, ngayon simulan na natin halukayin kung ano-ano nga ba yung mga laman ng bag ko. So, simulan muna natin sa dalawang um, compartment dito sa may unahan. So, sa side na to guys, ito ko nilalagay yung aking alcohol para madali siyang dekwatin. Dekwatin talaga. So, ayun siya guys, ito yung band-aid na isopropyl alcohol pero... Pag naubos siya guys, re-refillan ko na lang siya. So, ganito lang kalaki yung alcohol na dinadala ko. Kasi kapag may kasama naman ako, may dala ding alcohol. So, hindi naman kami mauubusan. So, 60ml to guys. And kailangan natin ng alcohol guys. Kasi syempre yung mga hinahawakan natin. Or uh, kahit ballpen pa yun or whatever. Syempre kailangan natin mag-disinfect ng kamay natin. Kung ano man yung hawakan natin. Since nga may pandemya yung nagaganap. Ano po. So, importanteng may alcohol. So, nilalagay ko siya sa labas. Para bago ko buksan yung main compartment magsasanitize muna ako ng aking kamay. So, ganun yung ginagawa ko. And ano pa bang laman nito? Yun lang. Yun lang yung laman ng first compartment. So, ayun guys. Pag naubos nga siya guys, gaya ng sinabi ko, nag-refill ako. So, bumibili ako ng ganitong alcohol guys. Ito medyo maliit siya. May mas malaki dito na binibili din namin for our family. Pero ako, for personal use, ito, kumukuha ko dito. So, nag-refill ako using my own alcohol. So, ayan. And then, dito naman sa side ng compartment na to, ang laman niya ay... Mga resibo. So, ayan guys. Ito yung mga resibo ng grocery. Kasi, na-mention ko rin to sa isang video sa grocery hall yata na kapag ka, ano guys, tawag dito, nag we weekends nag-grocery talaga ako and nagbabang errands ako. So, ayan guys. Mga resibo ng grocery. Nilalagay ko lang rin dyan sa labas. Kasi, dun sa grocery sa amin, sinecheck yung resibo. So, sinastampa nila. So, nilalagay ko dyan para mas madali. And, ayan. More resibo for accounting. And then, tawag dito... Ayan, may mga barya akong nakukuha. Tingnan natin kung barya nga sila, ano. So, yes, guys. So, ayan, meron tayo 520 pesos. Tapos, ayan, mga coins. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan, may mga barya sa labas. And then, meron pa ako dito. 
battery for my microphone. Yes, talaga nga naman. Nagdadala siya ng extra battery para lang pag naubos. Then, dumako naman tayo dito sa likod, guys. So, sa likod, guys, yung mga nakalagay ko dito, parang wala masyadong laman. Ayun, bariya din, guys. Bariya din yung laman niya. So, ayan, nalaglag pa, no? Meron tayong... 40 pesos, ayan, and then meron ding mga coins ulit. So, ayan yung laman ng likod na compartment, wala ng anything. So, ngayon guys, dumako naman tayo sa main compartment. So, ito na yung maraming laman. Ayan siya guys, so pag binuksan nyo sila, ayan yung uh, laman sa loob. So, medyo madami-dami. So, unang-una na dyan guys, I always bring extra face mask. So, ayan siya guys, nagdadala ko ng extra na face mask, para lang just in case na mapigtal yung face mask, or may mga ilangan, or kailanganin pa ulit, meron tayong dalang baon-baon para hindi tayo mawawala. And alam nyo naman na very essential to ngayong quarantine, dahil kailangan natin magprotektahan at protektahan ang mga sarili natin. So, always wear your face mask. And what I love about our country, masunurin tayo when it comes to face mask. And we also comply sa pagsusuot ng mga face shield. So, ayan. So, pag may face mask tayo, guys, and by the way, pag lumalabas pala ako, guys, I always double, I always double. <laughs> Lagi kong dinodoble. Lagi kong dinodoble yung aking face mask para mas protektado kasi mahirap na, no? So, laging dalawa yung ginagamit ko para lang mas, alam nyo yun, mas masasalag natin kung ano man yung mga tatalsik na yan, no? So, ayan, dinodoble ko siya. And then, I also bring with me Tissue. So, alam ko, dapat ang ginagamit ko packet tissue. Pero ito yung available right now. So, this is a toilet tissue. So, I always bring tissue with me. Para din pamunas na mga chemilatik if ever na may kailangan punasan. And then, tawag dito, I also bring with me my face shield. So, ayan guys. Alam ko na haul ko to. Napakita ko sa haul before na nabili ko siya sa mall. I still use it until today kasi maganda siya and ang ganda ng quality niya. Matibay. Very sturdy. 350 or 300 pesos kaya ito nabili. Hindi ko maalala. Pero, ayan guys. And I also bring with me an extra an extra face shield. Yes guys. So, why do I bring two face shields? Kasi there are some establishments na hindi pumapayag na kalahati lang yung face shield mo. Kasi ito, half lang naman siya hanggang dito lang yung protect niya. Pero kasi nagpa-face mask naman, I want this kasi mas madaling huminga and mas ano tawag dito, mas komportable, hindi mainit. Kasi pag ito, buong mukha kasi guys, sobrang init talaga. And ngayon kasi yung mga establishments, kung lumalabas kayo, mapapansin nyo na yung aircon, yung iba hindi na talaga gumagana. Dahil alam ko, protocol yata, if hindi ako nagkakamali. So, mainit. So, syempre, kung di ka naman ma-heat stroke ka naman, ba diba? So, knock on wood tayo siya, nakakaloka. So, ayun, mas preferred ko talaga na itong kalahati na lang. So, if kikailanganin, eh, nagdadala ko ng extra. Kasi, syempre, hindi ako makakapasok ng establishment kung wala akong face shield. So, dalawang face shield yung lagi kong dala. Of course, another essential, I always bring with me my... Um, quarantine pass dahil alam niyo naman ang quarantine pass importante yan dahil hindi tayo makakalabas if walang quarantine pass and ito na nga guys ang na-realize ko kasi before sa city namin very very mahigpit ang aming mayor and merong schedule per barangay so yung labas namin hindi siya ako masa schedule ko kasi I work From Mondays to Fridays. Actually, right now, I'm working from Mondays to Saturdays. So, tuwing Saturday lang or Sunday ako pwede lumabas. And hindi ko alam na allowed pala ang company ID. Eh, lagi ako may dalang company ID, guys. So, naloka ako kapag ka hindi mo pala schedule. Kasi parang yun yung magpapatunay na meron kang trabaho and hindi ka pwedeng lumabas dun sa schedule na binigay nila. Pero buti nila ngayon, medyo mas nagluwag na. So, hindi na kailangan. So, gaya nga ng sinabi ko, since pwede yung company ID, eh, ako talaga, like ko itong dala, I always bring my company ID with me para lang um, sigurado and if ever na maghahanap ng proof for the quarantine pass na ikaw talaga yung nandoon sa quarantine pass. And then, another thing na meron tayo dito is itong um, envelope na to. Itong bangko na envelope. So, ang laman nito guys ay, of course, bill lang tubig. Tapos, mga resibo. And then, I also keep this, guys. Ito, tip ko pala to sa inyo. Teka lang. Teka, teka, teka. Ito, yung mga ganito, guys. Kunwari, nag-withdraw kayo or nag-deposit kayo sa machine. Huwag nyo itapon. I always keep this. Alam ko, sa iba, parang basura lang to. Itong papel na to. Kinakrumple after mag-withdraw. 
don't throw it guys kasi na experience ko before buti na lang ako matago ako sa mga resibo talaga sa mga ganitong bagay na experience ko nag deposit ako sa may Glorieta sa BPI machine and pag uwi ko ng bahay dun ko lang na realize na nawawala yung 20,000 sa bangko ko so nung nawala yun guys hindi ako nakatulog kasi tinawagan ko yung friend ko ganyan and hindi ko yun makakalimutan buti na lang I have this receipt kasi meron silang kinukuhang number or code dun sa machine and thank God na ibalik nila ang pera no? dahil malaking pera po ay yun, no so ayun always keep your receipt until na ma-make sure nyo na talagang safe ang kaperahan nyo at ang kakwartahan ninyo huwag nyo itatapon agad kasi alam ko normally lahat ng mga tao tapon pagka withdraw or pagka deposit so always always keep your receipt then after nito Of course, I always bring with me my tripod bilang vloggerist po tayo, no? Nagdadala po ako ng tripod para if ever lang na nasa labas ako and maisipan ko mag-vlog, dala ko yung tripod ko. And I also bring this camera with me and my microphone that I'm currently using so hindi ko na mapapakita. So, yung camera ko, guys, dito siya nakalagay sa leather case na nabili ko yata sa Shopee. So, dito ko nilalagay yung camera ko para um, protected siya pag nasa bag ko and hindi siya shaky-shaky or naaalog-alog. And then, ano pa bang meron tayo? Actually, um, last few items na lang. So, eto guys, I always bring my wallet kasi yun nga, bank day ko and grocery day kapag lumalabas. And of course, essential to guys, mga cards and mga, tawag dito, mga cash and everything. So, I always bring my wallet. And alam nyo itong wallet na to sa Kensino. So, ito pa rin yung wallet ko guys. Up to this very moment. So, walang nagbago. Hindi ko na ipapakita yung laman kasi... Wala lang. Hindi ko na lang pabakita. So, ayan guys. And then, last two items guys. I always bring with me my phone. So, this is an iPhone. An old iPhone of mine. And I also bring with me my iPod or iTouch. So, I always bring this to... Bakit ka nagdadala? Eh, lalabas ka naman and wala ka naman gagawin. So, I always bring this with me kasi yung mga banking apps ko nandi dito. So, I always try to um, check yung mga transactions ko online. So, kung nagtataka kayo, ba't ko pa dinatago yung resibo? Eh, check ko rin naman. Kasi nga guys, mahirap na. Mas okay ng sigurado. Kasi nga ayoko ng pagdaanan yung pinagdaanan ko before. So, if ever, kung nara ito, malulubat na, nagdidata ako, then nag-hotspot ako using my iTouch naman. So, dinadala ko to parate kasi very essential yan. And syempre, yung telepono, <laughs> lagi natin yung kailangan. So, ayun guys, yun lang yung laman ng aking bag. Actually, meron pa pala. So, dito guys, may compartment pa kasi sa loob. So, ang laman nito guys, ay susi lang naman. So, ayan, yung mga susi ko and everything. So, dyan siya nakalagay. So, ipapakita ko sa inyo yung loob ng bag guys. Very malaki talaga siya and very malawak. So, ayan yung itsura niya guys. Sobrang marami yung malalagay. And nakita nyo naman ang lalaki ng mga dala ko. And what I like about this, kahit ang dami kong dala, it doesn't feel heavy. Very lightweight. Bilang corduroy bag nga siya. And, ayan guys, sobrang sturdy talaga and matibay siya. So, sobrang worth it ng bag na to. So, let's support me for um, her merch kasi sobrang worth it. And, ayan, nakikita nyo naman na ito, yan yung logo niya, ang kanyang uh, mga pusa, ayan, and everything. So, ayun, let's support uh, me. Ililink ko nga sa baba yung merch niya kung gusto niyong bumili nito. Pero, Sinasabi ko sa inyo guys, worth it to and maganda rin siyang pang regalo. So that is it for my what's in my quarantine bag video and I hope na nag-enjoy kayo sa video na to and may mga nakuha kayong tips sa akin kapag lalabas kayo during this quarantine period. So ayan guys, let's all stay safe. If we can stay home, let's stay home para makatulong tayo para labanan itong pandemya na to. Kasi ngayon guys, parang what I realize about sa mga nagaganap na mga pandemyang iyan. Parang ngayon guys ha, parang wag na lang tayong umasa sa ibang tao. Parang kailangan na lang nating ingatan ng ating mga sarili at ang ating mga pamilya, pati ang ating mga kaibigan. Stay home and stay safe guys. And I'm praying na sana matapos itong pandemic na to dahil talagang nakakadrain na siya and ang dami talagang nagbago. So, mahirap din mag-adapt sa new normal kasi syempre ilang taon ng buhay natin, hindi naman natin in-expect na mapagdadaanan natin to Pero yon I'm praying for your safety and sana um, malagpasan natin to ng sama-sama and walang mapahamak or whatever and sana makahanap na ng lunas sa kumakalat na alam nyo na, no? Thank you so much guys for watching this video and I hope to see you again on my next one. But before you leave, remember that your life will flash right before your eyes. So make sure that it's worth watching. Bye guys! This could be something amazing Like lightning inside